നമസ്കാരം പത്തനംതിട്ട മീഡിയ സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹർത്താൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് എസ് ഡി പി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹർത്താൽ അനുകൂല സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം പത്തനംതിട്ട കളക്ട്രേറ്റ് പഠിക്കൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ നടത്തുന്ന ഈ പ്രകടനം പത്തനംതിട്ട സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രധാന വാർത്ത പതിനഞ്ചിലധികം എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വൈകുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരെ പുറത്ത് വിടുകൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിലധികം പേരെയാണ് കരുതൽ തടങ്കലായിട്ട് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തകർ ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല വ്യാപാര മേഖലകൾ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിൽ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഓടുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ചുരുക്കമായിട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനം പൂർണ്ണമായിട്ട് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ കോളേജുകളൊക്കെ തന്നെ പഠിത്ത അധ്യയനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നീട് അത് അടച്ചിടുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുകൾ മിക്കതും തുറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമര അനുകൂലികൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരുതൽ തുടങ്ങിലേക്ക് പതിനഞ്ചിലധികം പ്രവർത്തകരെ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ വൈകിട്ട് മാത്രമേ അവരെ പുറത്ത് വിടൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പത്തനംതിട്ട മീഡിയ സ്പോട്ട് ലൈവ് ഹർത്താൽ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരം വിട്ട് ഇപ്പോൾ അബാൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം എങ്ങും അലയടിക്കുന്നുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കേരള ഹർത്താലിനാണ് പി ഡി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം പത്തനംതിട്ടയിൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിലധികം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൂടി മാത്രമേ അവരെ മോചിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഏതായാലും പ്രവർത്തകർ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു പെട്ടിക്കടകൾ പോലും പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ തുറന്നിട്ടില്ല സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് അവരുടെ സംഘടനകൾ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് പോലും സർവീസ് നിരത്തിലില്ല ഒപ്പം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും യാത്രക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അതിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ പലതും ഇന്ന് അധ്യയനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നിരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഓടിയെങ്കിലും പിന്നീട് പല സ്കൂളുകളും അധ്യയനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹാജർ കുറവാണ് ബാങ്കുകൾ പലതും മിക്കതും തുറന്നിട്ടില്ല ഗതാഗതം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ചുരുക്കമായിട്ട് നിരത്തിലുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിരത്തിലുള്ളത് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഹർത്താലിനെതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലും പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു പെട്ടിക്കട പോലും തുറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരം കൂടിയുണ്ട് സംഘടനയുടെ ആഹ്വാനം അനസ് അനവസരത്തിലായി പോയോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് ഹർത്താൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് സംഘടനകൾ പോകുമ്പോൾ സംഘടന പറഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും എങ്ങനെ അണികൾ കേൾക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീൻ പോലും ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കട തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്ന് ഒരു പെട്ടിക്കട പോലും തുറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രതി ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി
പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ശാന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിൽ ഓടുന്നത് ഒപ്പം ശബരിമല യാത്രക്കാർക്ക് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും പത്തനംതിട്ടയിലില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതിനെ തകർത്താൽ അനുകൂലികൾ തടയുന്നില്ല എന്നാൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിൽ അധികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ചുരുക്കമായിട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നെങ്കിലും യാത്രക്കാർ വളരെയധികം കുറവാണ് എന്നുള്ള അല്പം മുമ്പ് പോയ വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും അല്ലാതെ യാ ഒരു യാത്രക്കാർ പോലും ഇല്ലായി ഇല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അല്പം മുമ്പ് നടത്തിയ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസിൽ എന്നാൽ പമ്പ സർവീസ് ശബരിമല സർവീസിനെ ഒന്നും തന്നെ ഹർത്താൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടച്ച് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഹർത്താലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തത്സമയം കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഹർത്താലിനെ ഭയന്നുകൊണ്ടാകാം അല്ല ആയെങ്കിൽ ഹർത്താലിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടാകാം എന്തായാലും ഇന്ത്യയെ ഒട്ടാകെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുകയാണ് ഇന്നലെയും കെ എസ് യുവിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ വിവിധ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിലും കോന്നിയിലും അടൂരും പന്തളത്തും ഒക്കെ തന്നെ നടന്നിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യമൊട്ടാകെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അലയടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്നോണമാണ് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി എട്ടോളം സംഘടനകൾ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിനെ ഇന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് മിക്ക സംഘടനകളും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ പി ഡി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സംഘടനകളാണ് ഹർത്താലിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിനും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്നവർ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി എന്നാൽ ഹർത്താൽ അനധികൃതമാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും സംസ്ഥാന പോലീസും സർക്കാരും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല നിയമവിരുദ്ധമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹർത്താലിനെ അനുകൂലിക്കില്ല ഹർത്താലിൻ്റെ പേരിൽ അക്രമമോ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അത് ഈടാക്കുമെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസുകളും ഒക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതുവരെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ നഗരത്തിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം യാത്രക്കാരെയും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെയും അല്പം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ശബരിമല പാതയിലെ വടശ്ശേരിക്കരയിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള വടശ്ശേരിക്കരയിലെ പമ്പിൽ പോയി പലരും ഇന്ധനം നിറച്ച് വരുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണ് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നൽകുന്നത് നഗരത്തിൻ്റെയും നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസിൻ്റെ വലിയൊരു സന്നാഹം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് തന്നെ വളരെയധികം പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും അക്രമവും ഉണ്ടായാലും അതിനെ നേരിടാൻ സജ്ജമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന പോലീസും പത്തനംതിട്ടയിലെ പോലീസും ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കരുതൽത്തടങ്കിലേക്ക് പതിനഞ്ചിലധികം എസ് ഡി പി ഡി പി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ഇന്ന് അധികാലത്തെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കരുതൽ തടങ്കിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അവരെ വിട്ടയക്കൂ എന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ നടത്തുന്ന പ്രകടനം വീണ്ടും അബാൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവരിവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രകടനം പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുമോ എന്നറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇവരിലുള്ള പതിനഞ്ചോളം പ്രവർത്തകരെ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും പ്രകടനം നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊന്നും തന്നെ നമുക്കില്ല പോലീസ് സർവ സന്നദ്ധരായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് അതിക്രമം ഉണ്ടായാലും അതിനെ തടയാൻ പാകത്തിൽ തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ പോലീസ് സജ്ജരാണ് പോലീസിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പട്രോളിംഗ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് പിക്കറ്റിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വരുന്ന ബസ്സാണ് ഇത് തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ചുരുക്കം ചില യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് ബസ്സിലുള്ളത് എന്നാലും ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന അത്യാവശ്യം യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരും മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ കളക്ട്രേറ്റ് പെടിക്കൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അബാൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരികെ വരുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പി ഡി പി എസ് ഡി പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് പത്തനംതിട്ട സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇത് 
ஏன்னையில் Kristin, Indonesia <laughs> Bintang Brahmanan, <laughs> Ibu-ibu <laughs> Budar <laughs> Ramil Samandaki, ibu itu variasi ini baru mai pari, baru kenapa baca orang India orang mana? India orang mana ni jadat tak wajib, nyangga orang, ini nak keluar orang, nyangga terima ni kita dah lakukan tu, alah ini orang mana cahaya kat orang karena, modi itu alah terima ni kita, jangan adi baca tu, hati baru cuan tu, jangan kalau bulan baru hati baru cuan ni beri ikan
അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് വാഹനത്തിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ പ്രകടനം നടത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയുണ്ട് ബലപ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല പ്രവർത്തകർ പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രകടനം നടത്തി ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രകടനം നടത്തി സമരം നടത്തിയ ഏകദേശം അൻപതോളം പേരെ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കരുതൽ പതിനഞ്ചിലധികം പേരെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രകടനം നടത്തിയ അൻപതിനോളം അമ്പതോളം പേരെയാണ് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട നഗരം പൊതുവെ ശാന്തമാണെങ്കിലും പ്രകടനം നടത്തി സമരം നടത്തിയ അൻപതോളം പേരെ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനഞ്ചിലധികം പേരെയാണ് കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക് പോലീസ് എസ് ഡി പി ഐ പി ഡി പി നേതാക്കളെ കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക് പോലീസ് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രകടനം നടത്തിയ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെയും അൻപതിലധികം പ്രവർത്തകരെയും പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നഗര ഹൃദയത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് പോലീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരും ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കേണ്ട എല്ലാവരും മാറാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് പോലീസ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വന്നാലും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹർത്താലാണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹർത്താലിനെ ഒരു രീതിയിലും അനുകൂലിക്കില്ല അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഏഴ് ദിവസം മുമ്പേ നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ട സമര സമിതി അംഗങ്ങൾ അത്തരം ഒരു നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഹർത്താൽ നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ നിയമപരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട നോട്ടീസുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഹർ
ആഹ്വാനം ചെയ്ത സംഘടനകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന പോലീസ് ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് നേരിടും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെയും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു മുപ്പത്തോട്ടോളം സംഘടനകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് പലരും സമര രംഗത്ത് നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ ഇന്നലെയും മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയത് തങ്ങൾ സമരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് അധികാരികളും വിവിധ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികളും ഒക്കെ തന്നെ കർശനമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കി ഏത് രീതിയിലും ഹർത്താലിനെ നേരിടാൻ തക്ക സജ്ജമാണെന്ന് തന്നെ പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ബലമായിട്ട് കടകൾ അടപ്പിക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ടയും ചെയ്തത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളുടെ പ്രകടനം പത്തനംതിട്ട കളക്ട്രേറ്റ് പടിക്കൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അബാൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ സമരം നടത്തിയ എസ് ടി പി പ്രവർത്തകരെയാണ് ഇപ്പോൾ അൻപതോളം പ്രവർത്തകരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട നഗരം ശാന്തമാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പെട്ടിക്കടകൾ പോലും പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ തുറന്നിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും ഹോട്ടലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നഗരത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെയും അത്യാവശ്യം യാത്ര യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ശബരിമല പാതയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിവരം കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിൽ നഗരം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജനമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിൽ അധികവും ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും അത്യാവശ്യം സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി അത്യാവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രം നടത്തുന്നുണ്ട് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യം പോകേണ്ട സർവീസുകൾ മാത്രം കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ യാത്രക്കാർ വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടിയുണ്ട് യാത്ര പലരും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ സമരം അരങ്ങേറുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു നേർ ചിത്രമാണ് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നൽകിയത് സമരത്തിൻ്റെ തത്സമയ വാർത്തകളാണ് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹർത്താൽ അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നേർചിത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നിലവിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിലോ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വാഹന ഗതാഗതം ഭാഗികമായിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ ഒഴിവായിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സി ചുരുക്കം ചില ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും പൂർണ്ണമല്ല യാത്രക്കാർ വളരെയധികം കുറവാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകടനം നടത്തിയ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് അൻപതോളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം രാവിലെ തന്നെ അതിരാവിലെ തന്നെ കരുതൽ തടങ്കിലേക്ക് പതിനഞ്ചിലധികം പ്രവർത്തകരെയും എസ് ടി പി ഐ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നഗരം ഇപ്പോൾ ശാന്തമാണെന്ന് പറയാം ഹർത്താൽ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഭയന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടോ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വ്യാപാരി നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പാടെ ചെവി കൊള്ളാതെ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംഘടന നേതാക്കളെ അംഗീകരിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായിട്ട് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും അതുവരെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് പ്രകാശൻ ചെത്